हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में जहाँ पर मैं जब के लिए लेकर आया हूँ मारो जॉम्बिस डिस्ट्रॉय का आखिरी एपिसोड ये वॉचिंग ऑर्डर यहीं पर खत्म होती है लेकिन मारो जॉम्बिस सीरीज नहीं इसके और भी कई सारे सिक्वेंस निकले हैं लेकिन जो रीडिंग ऑर्डर मैंने फॉलो की है उसके हिसाब से ये आखिरी एपिसोड है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं नाजी के हेडक्वार्टर में टगन अपना जॉम्बी भेज उतार कर से भाग रहा था और यहाँ पर वो आता है अपनी टीम के पास जहाँ पर वो देखता है कि वो दोनों गोट्स जो कि जॉम्बी बन चुकी थी वो बाकी बची हुई टीम के सामने थी जहाँ पर लुकिया कर उन्हें बताता है ये थॉर की गोट से जो कि थॉर की काट खींचती है और ये इसलिए बनाई गई थी कि अगर थॉर इन्हें खा ले तो इनके बोन्स पर फिर से स्किन आ जाए और ये फिर से लाइफ में वापस आ जाए लेकिन जॉम्बी थॉर ने जब इन्हें खाया तब ये जॉम्बीफाइड हो गई और फिर से लाइफ में आ गई और जैसे ही वो लाइफ में आए उन्होंने ओडिन को खा लिया इस पर रिवीटर पूछती है लेकिन जॉम्बी तो जॉम्बीज को नहीं खाते इस पर वो कहता है ये गोड्स कुछ भी खा सकती है और ये सिर्फ अपने मास्टर के कमांड्स को फॉलो करती है और यही उनका ट्रांस डायमेंशनल पोर्टल है और तभी नाजी जॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं रेड स्कल के साथ और वो सभी उन पर हमला करने लगते है लेकिन लुकी मिस अमेरिका और डगन को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है सेंट्रल वेपन फैसिलिटी में और यहाँ पर बाकी बचे हुए लोग उन गोड्स का शिकार हो जाते हैं जिनमें शामिल थे ब्लाजिंग स्कल फ्लेक्सो और लिबर्टास यहाँ पर सेंट्रल वेपन फैसिलिटी में लुकी बताता है कि यहाँ पर हम वो ढूंढने आए हैं जो हमें इस सबसे बचा सकता है वो आगे बताता है कि अब तक जितने भी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुए हैं वो नाजिस ने यहाँ पर कैप्चर करके रखे है इस पर डगन कहता है तो वो फ्लावर भी यही होगा इस पर लुकी कहता है वो हो या ना हो हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि वो फ्लावर कुछ भी ठीक नहीं कर सकता मैंने तुमसे झूठ कहा था लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि इस सब का हल जरूर है और वो बताता है फैट मैन के बारे में जो कि एक बड़ी मिसाइल के ऊपर लगा हुआ है इस पर मिस अमेरिका कहती है ये कैसा भदासा नाम है लेकिन जब वो उसे फोटो दिखाता है तब उसे यकीन हो जाता है और तभी डगन उसे बताता है की मैंने भी इस बारे में सुना है की फैट मैन नाम का एक बॉम्ब है और वो बहुत ही खतरनाक बॉम्ब है आगे लुकी उन्हें बता ही रहा था की उन्हें क्या करना है कि तभी वहाँ पर जॉम्बी थोड़ा जाता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर दूसरी तरफ मिस अमेरिका और डगन वो बॉम्ब ढूंढने जा रहे थे लेकिन तभी जॉम्बी डगन और उसके साथी उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं तब डगन मिस अमेरिका को आगे जाने को कहता है और वो उनसे लड़ने लगता है और उनसे छुटकारा पाने के लिए वो एक हाईली एक्सप्लोजिव में धमाका कर देता है जिस वजह से मिस अमेरिका शील्ड के साथ दूर जाकर गिरती है दूसरी तरफ थॉर और लुकी में बहुत जोरदार लड़ाई चल रही थी जिसमें थॉर का पेट लुकी अपने तलवार से काट देता है सेंट्रल फैसिलिटी में जब मिस अमेरिका को होश आता है तब वो खुद से कहती है कि अब इतने बड़े जगह पर मैं उस बॉम्ब को कैसे ढूंढूं? लेकिन जैसे वो आगे देखती है उसे वो बॉम्ब दिखाई देता है लेकिन वो इस बारे में कंफ्यूज थी कि उसे वो रिप्रोग्राम कैसे करे लेकिन वो कहती है अगर जॉम्बिस ऐसा कर सकते है तो मैं क्यों नहीं और वो उस बॉम्ब को वही पर फटने के लिए रिप्रोग्राम करती है लेकिन तभी बकी आकर मिस अमेरिका को वहाँ से दूर हटाता है यहाँ पर मिस अमेरिका बकी से ये कहती है कि याद करो कि कैप्टन ने तुमसे क्या कहा था लेकिन बकी फिर भी उसकी बात नहीं सुनता और रिप्रोग्राम करने के लिए उस मिसाइल के ऊपर चढ़ जाता है और वो उस मिसाइल के कंट्रोल पैनल तक पहुँच ही रहा था उसे रिप्रोग्राम करने के लिए तभी नीचे से मिस अमेरिका आकर उसे पकड़ लेती है और उसे उस मिसाइल से नीचे गिरा देती है वही दूसरी तरफ डगन अब होश में आ चुका था और वो पहुँचता है लोकी की तरफ जहाँ पर रुकी उसे कहता है की मैंने मॉडल्स में इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं देखी मैंने एक्सप्लोजर्स तो देखे हैं, लेकिन ऐसे नहीं और वो आगे कुछ कह पाता तभी थॉर अपने गर्ड्स के साथ उसे पकड़ लेता है और उसे काट देता है और बाकी बच्चे जॉम्बिस भी उस पर हमला कर देते हैं तब अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो कहता है मुझे बचाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है मॉटल तुम यहाँ से जाओ और अपने दोस्तों को भी ले जाओ ये एक फाइनल गिफ्ट समझो गॉड ऑफ ईल की तरफ से और वो उन जॉम्बिस को खुद को खाने देता है वही दूसरी तरफ हावर दडक वहाँ ढगन के पास आता है और वो दोनों ही वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं यहाँ पर बाकी बच्ची टीम जॉम्बिस से गिरी हुई थी जहाँ पर इटरनल प्रिंट रिवेटर से कहता है कि मेरे ऊपर का शेल्फ फोड़ दो ताकि तुम लोग यहाँ से भाग सको जिस पर पहले तो रिवेटर मना करती है लेकिन फिर इटरनल ब्रेन के जोर देने पर वो उसका शेल्फ फोड़ देती है और जैसे ही वो शेल्फ फट जाता है इटरनल ब्रेन का ब्रेन दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगता है और इस वजह से डक डगन और बाकी सारे लोगो को जाने के लिए डिस्ट्रेक्शन मिल जाता है और वो सभी लोग एक मिनी रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्लान था हावर दड़क का और एक देखते ही डगन कहता है तुम पागल हो गए हो इस रेफ्रिजरेटर में बैठना एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से बचने के
इस पर वो कहता है अगर तुम्हारे पास कोई और प्लान है तो बताओ और जैसे ही वो रेफ्रिजरेटर ओपन करते है तब वो देखते है की वहाँ पर जॉम्बी कैप्टन अमेरिका बंधा हुआ था चेन्स में और वो सभी लोग उसमें बैठ जाते हैं और अंदर रिवेटर पूछ रही थी कि मिस अमेरिका का क्या इस पर डगन उसे कहता है मिस अमेरिका वो काम करने गई है जिसके लिए उसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड उठाई थी कैप्टन अमेरिका अपने आखिरी शास तक लड़े जब तक उनमें जान बची थी उसने उनकी शील्ड उठाई क्योंकि इसके कुछ मायने थे उसके लिए इसका मायना ये था की हमेशा लड़ते रहो और जैसा की कैप्टन ने कहा था की एक मैन भी डिफरेंस ला सकता है और वो इसी से इंस्पायर होकर अपना काम करने गई है और तब हम देखते है कि मिस अमेरिका उस मिसाइल पर थी और जैसे ही वो मिसाइल अर्थ से हिट होती है वैसे ही वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उससे बच रहे थॉर और डगन वो भी उसकी चपेट में आ जाते हैं लेकिन वो रेफ्रिजरेटर हवा में उड़ता हुआ उस ट्रांसनाइमेशनल पोर्टर के थ्रू अपनी असली रियलिटी में आ जाता है जहाँ पर टैक्सी रिवेटर को वेलकम करती है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते है की जॉम्बी कैप अमेरिका अब जाग चुका था और इसी के साथ ये स्टोरी एंड तो नहीं लेकिन थोड़ी देर के लिए इस स्टोरी को ब्रेक जरूर मिल गया है तो इसी के साथ ये वीडियो यही पर खत्म होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा साथ ही साथ अगर आपके पास ऐसे ही कुछ हॉरर और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो किसी वीडियो के लिए तो भी मुझे कमेंट करें और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी है तो भी मुझे कमेंट करे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक तो के लिए थैंक यू फ्रेंड्स एंजॉय लाइफ धन्यवाद और जय हिंद